मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय सात मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय सात हाय मुझ पर क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूपकाल में फल तोड़ने पर व रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का अहेर करते हैं वे अपने दोनों हाथों से भली भांति बुराई करते हैं हाकिम तो कुछ मांगता और न्याय घूस लेने को तैयार रहता है और रईस मन की दुष्टता वर्णन करता है इसी प्रकार से वे सब मिलकर चाल साजी करते हैं उनमें से जो उत्तम से उत्तम है वह कटिली झाड़ी के समान दुखदायी है जो सीधे से सीधा है वह काटे वाले बाड़े से भी बुरा है तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे मित्र पर विश्वास मत करो परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो बरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और पतोह सास के विरुद्ध उठती है और एक एक जन के घर ही के लोग उसके शत्रु होते हैं परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यो ही उठूंगा और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा मैंने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाए उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यह हुआ कहा रहा वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढापेगी कि मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा तब वह सड़कों की कीच की नाई लताड़ी जाएगी तब तेरे बाड़ के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी उस दिन अशुर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र समुद्र और पहाड़ पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ हो जाएगा उजाड़ हो रहेगा अपनी प्रजा की अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो करमेल के बन में अलग बैठती है तो लाठी लिए हुए चरवाही कर वे पूर्व काल की नाई बाशान और गिलाद में चरा करे जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी वह अपने मुंह को हाथ से छिपाएगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे वे सर्प की नाई मिट्टी चटेगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने कांटों में से कापती हुए निकलेंगी वे हमारे परमेश्वर यहुआ के पास थरथराती हुई आएंगी हाँ वे मुझसे डरेंगी तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हो के अपराध से आनाकानी करे वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है वह फिर कर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और इब्राहिम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा जिसकी शपथ तू हमारे पितरों से प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक खाता आया है